Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vụ Đồng Tâm học cách hy sinh chĩa súng vào đầu nhân dân. Sau khi gây ra một vụ đàn áp nổi tiếng trên toàn thế giới để giết bằng được một lão thành cách mạng gần 60 năm tuổi đảng tại Đồng Tâm, Công an Việt Nam bắt đầu chiến dịch chối bỏ trách nhiệm của mình cũng như đưa truyền thông nhà nước vào tìm cách mọi cách để vu cáo người dân đồng tâm cũng như những người viết khác. Đây là hình ảnh của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang họp báo hôm 14 tháng 1 về vụ Công an Việt Nam tấn công giết chết người dân tại đồng tâm. Hôm 13 tháng 1, lực lượng Công an Việt Nam nói họ đã sử dụng biện pháp chấn áp chứ không phải đàn áp trong vụ đụng độ trên. Cổng thông tin của Bộ Công an nêu rõ lý do ba công an thiệt mạng là do thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Một số đối tượng chống đối đã sử dụng lưu đạn, bom xăng, tuyếp sắt, gắn dao nhọn, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trong khi đó, một số người dân địa phương không nêu tên nói rằng lực lượng công an và các cơ quan chức năng tiến vào xã Đồng Tâm từ bên ngoài và có mặt từ rất sớm. Khi thấy có công an tiến về Đồng Tâm thì người dân đánh kẻng báo động để tập hợp người dân. Khi công an vào đến làng thì chúng nổ súng chấn áp người dân và bắt bắn rất nhiều hơi cay, đạn cao su khiến khói mù mịt, các nhà gần đường bị khói bay vào làm trẻ con bị ngạt. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh buổi sáng sớm kinh hoàng vào ngày 9 tháng 1 này. Các lần đấy, chúng nó vào đàn áp dân bắn súng tôi rồi nếu đang cay chúng bắn đàn áp vào dân và cao đồng bào cả nước đây vào bắn súng đàn áp nên tôi đồng tâm bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện đây Okay. Chúng phải dập ấy. Chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Như dân đồng tâm. Và cũng ngay lập tức, bộ máy Đảng và Chính phủ Việt Nam phụ họa theo luận điệu của Bộ Công an Việt Nam để gắn ghép và đổ tội cho người dân đồng tâm. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 13 tháng 1 đã viết về việc chấn áp lực lượng công an trong các biện pháp thì chấn áp là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Việc cơ quan công an áp dụng biện pháp khống chế bắt giữ các đối tượng phạm tội là biện pháp tuân theo tố tục hình sự nhằm điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Do đó, không thể nói công an đàn áp dân mà phải thấy nó thấy rõ yêu cầu tấn công, chấn áp tội phạm. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam đã cho biết như vậy. Và như các bạn nhìn thấy hình ảnh rất quen thuộc, đó là ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông cũng rất nổi tiếng ở châu Âu và trên thế giới với vai trò là người được cho rằng tổ chức vụ án bắt cóc Trịnh Nhân Thanh từ Cộng hòa Đông Đức đưa sang Séc và sau đó về Slovakia để bay về Việt Nam. Và hiện nay cảnh sát của Châu Âu cũng như của Đức vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này chưa xong. Tuy nhiên những hình ảnh người dân đồng tâm ghi nhận được vào sáng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì hoàn toàn khác những gì mà Bộ Công an Việt Nam nói ra và điều đó đã được dẫn chứng rất cụ thể qua những hình ảnh sau đây. Và đài truyền hình VTV cùng các cơ quan truyền thông nhà nước cũng mở đợt tuyên truyền một chiều theo ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm 
đưa thông tin giả dối cho người dân cả nước. Họ chưa cho báo chí quốc tế vào đồng tâm để tác nghiệp và điều này càng làm cho thông tin thêm mệt mù và không chính xác từ phía chính quyền. Đây là hình ảnh Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô và quan sát kỹ các bạn thấy rất rõ hình ảnh những chiếc xe thùng đang đỗ ở đây. Đây cũng chính là những chiếc xe đã chở quân Cảnh sát Cơ động để vào làng để đồng tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 để đàn áp người dân. Ba công an tử vong thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trung đoàn 22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy, Cứu nạn, Cứu hộ, Công an, thành phố Hà Nội. Đài truyền hình VTV của Nhà nước Việt Nam loan tin đầy tính quy trục như sau. Việc gây rối tại xã Đồng Tâm đã được liên kết kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Ông Lê Đình Kình chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng chủ động tấn công lực lượng chức năng. Chiều ngày 13 tháng 1, Trang Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo công an của thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Thì đương nhiên với những uh, cơ quan hành pháp uh, nắm trong tay thì uh, chính quyền uh, độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm bất cứ điều gì uh, và họ cho rằng có lợi cho họ và mặc dù có bất lợi cho người dân. Và những hình ảnh này để cho thấy công an Việt Nam đã huy động hàng ngàn người tấn công vào ban đêm trong các làng ở Đồng Tâm khi người dân đang còn say giấc ngủ. Thế nhưng cơ quan chức năng Việt Nam vẫn cứ vu cho họ là đã bị dân tấn công trước. Đại tá Nguyễn Hồng Kỵ, trưởng công an huyện Mỹ Đức nói thêm trên VTV như sau vào hôm 13 tháng 1. Ngày 9 tháng 1 khi lực lượng chức năng đến cổng làng Hoàng các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng bằng pháo, gạch, bom xăng và đặc biệt là lựu đạn. Sự thật thì công an Việt Nam đã bắn chết ông Lê Đình Kình và bắt đi hơn 20 người dân. Trong số 20 người bị truy tố hôm 13 tháng 1, có ông Lê Đình Chức, con trai ông Kình, người mà hàng xóm nói là đã chết trong vụ đụng độ 9 tháng 1, hiện chưa thể xác nhận tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Chức. Ông Lê Đình Công, một người con khác của ông Kình, cũng bị truy tố xuất hiện trên VTV hôm 13 tháng 1, để nói rằng nhận tội chỉ đạo cuộc tấn công vào lực lượng chức năng. Và trang chính thức của Chính phủ Việt Nam cũng ra sức nói ngược lại với thực tế đã diễn ra tại buổi sáng định mệnh ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động và cảnh sát đang đứng chặn đường vào Đồng Tâm và không cho bất cứ người nào ở bên ngoài đi vào. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 13 tháng 1 viết lợi dụng việc việc đồng tâm nhiều kẻ xấu đã xuyên tạc đưa thông tin gây nhiễu, gây hoang mang trên xã hội. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quy chụp chính quyền cướp đất của dân, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết, từ đó họ bị đẩy đến đường cùng. Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu chứng minh rằng ông Lê Đình Kình giữ vai trò đầu tàu tập hợp những người khác trong đó có các thành phần bất hảo, nghiện ngập tụ tập về đồng tâm, phân chia ra các bè mảng để thề ăn đủ. Trang mạng Chính phủ Việt Nam viết tiếp, số này đã kêu gọi việc đóng góp từ nhiều nơi, trong đó có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động hải ngoại, biến việc đòi đất ở Đồng Tâm thành cái cớ để gây sức ép với chính quyền, chống phá nhà nước. Đây là những lời lẽ của truyền thông Việt Nam, quy chụp và như các bạn cũng đã biết, tất cả các cơ quan truyền thông trong nước, gồm có hơn 800, 800 cơ quan báo đài, đều nằm dưới sự quản lý và phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, những cái quyền lợi của người dân thì họ không quan tâm tới. Và sự trơ chẽn dối trá đạt tới đỉnh cao khi Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là đại tướng Tô Lâm đã phát động phong trào tập học tập tấm gương ba công an tử vong tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh hội nghị Bộ Công an Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 1 phát động phong trào học tập tấm gương anh dũng hy sinh của ba công an tử vong trong vụ đột kích vào Đồng Tâm. Trước đó, ba công an được ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị chủ tịch nước đã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam thăng cấp hàm vượt cấp. Tại lễ phát động, Thứ trưởng Công an Việt Nam Lê Quý Vương nói rằng sự dũng cảm không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân 
của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an Việt Nam. Nhưng điều này dường như trái ngược với tất cả những gì mà người dân tại Đồng Tâm đã miêu tả. Và người dân Đồng Tâm cùng thời điểm này thì đang chìm trong tang tóc khi cụ Lê Đình Kình, một lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với gần 4, 60 năm tuổi đảng đã bị công an Việt Nam bắn chết ngay tại nhà riêng bằng 4 viên đạn tiểu liên. Cùng thời gian này, bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình đã chia sẻ bà đã bị công an tra tấn ép cung. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh này. Bắt, bắt, tôi bắt cầm ra ngoài kia cầm lưu đạn để nhắm. Bắt, 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 thì tôi bảo tôi không biết quả đạn thế nào tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi không cai được à. thì là mà tát cứ kiếm tát đá tát mắt tát suốt cứ bên nọ bên nọ ra bên kia xong vào đầu cứ thế này đá vào hai bên kia người thế bây giờ thì mình là làm các à, 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 có bác à, anh anh công mất đúng không? Còn chó anh có uy đúng không? Uy công, công. danh chức bốn bốn bố con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về về họ chưa? Vâng. Không biết. Cho bé lên lại được 3 tháng ở bên kia. Cho bé 3 tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì cháu đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia rồi. Vâng. Cục bắt tận bên kia rồi. Và tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau chứ không biết thế nào thì nó bé quá khi ba công an Việt Nam đã chết vì tấn công người dân lập tức được tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tư Lâm Tô Lâm ký quyết định khen thưởng thì có nghĩa là cả đảng và chính phủ này thay vì phục vụ nhân dân thì nay họ đã trở thành kẻ thù của người dân cả nước và khuyến khích các công an viên khác học tập để đàn áp và giết hại người dân nhiều hơn nữa. Đảng và chính phủ Việt Nam đã tự hủy đi tính chính danh của mình từ đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này và để lại bình luận cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo đây để chúng tôi sẽ luôn cập nhật tới các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.